Seja muito bem-vindo ao MMTV, o programa oficial da ABCCMM. Hoje você vai rever reportagens especiais que marcaram o ano de 2016. Veja os destaques desta edição. A história do criador João Leite da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Expansão da raça pelo país. Vamos rever o Avante Machador em Paragominas. Uma etapa do Caminhos do Machador nas belas trilhas de Paraty, Rio de Janeiro. Você vai ver a segunda parte da série de dicas sobre casqueamento e ferrageamento. E ainda, o apoio do projeto Machadores pela Vida em Salvador, Bahia. É agora, no MMTV. No ano passado, no Dia dos Pais, nossa equipe preparou uma matéria especial. É que a filha Verônica resolveu fazer uma surpresa para o pai João Leite. Ela enviou um e-mail para a gente e contou a história de vida da família com Manga Larga Machador. Vamos se lembrar? O MMTV veio até Montes Claros, no norte de Minas, para contar a história do senhor João Leite, criador de Manga Larga Machador. A filha dele, a Verônica, mandou um e-mail para a nossa produção querendo homenagear o pai. Então vamos? Chamar aqui para ver se é nessa casa mesmo que mora o seu João Leite. Viemos aqui, seu João, conhecer um pouco da história, né, da sua, da sua história com a raça, né, com a nossa raça. Hospitaleiro, como todo mineiro, seu João começa a me contar sua história na raça. Essa peça de madeira foi onde que a gente buscava o capim e cortava o capim em cima dela, de facão, porque a gente não tinha o um motor. A gente não tinha o um motor para passar o capim e a dificuldade é, de passar o capim cuidava, cortar bem curtinho, cortamos os dedos, e aí começou tudo, e veio as dificuldades, aqui a rua era o nosso piquete, porque como vocês estão vendo, não tinha o piquete só dar um cavalo, então uhum. aquela rua ali, os nossos vizinhos amavam, apoio do vizinho, apoio do colégio, e a gente criou os animais aí na rua, a gente fechou a rua e soltava eles lá, para desestressar, porque a gente tinha. Com a vontade de criar e sem condições para comprar uma propriedade, seu João construiu no próprio quintal de casa duas baias. Isso aqui era duas baias muito simples, de, de eucalipto. A minha cozinha aí, interessante que as pessoas vinham e se cantavam, porque as baias dentro da cozinha, junto com a cozinha, e aí a gente aprendeu a amar cavalo. Tem marchador premiado na nacional no quintal de seu João. Esse foi o, o campeão nacional agora. 2016, hum. esse foi um dos pontos que a gente trouxe para cá, que fez aqui, mansou aqui. Olhos de águia, é assim que o criador é conhecido. O motivo? Consegue enxergar campeões onde ninguém imagina. É engraçado que o primeiro cavalo, quando eu fui comprar, as pessoas todas já tinham olhado para comprar. Aí as pessoas não chegavam o potencial dele. Uhum. E eu vi nele o que eu tinha aprendido nos outros cavalos na pista. Aí começou, eu comecei nele, o primeiro ano dele, o meu filho foi campeão, campeão em 2007, e ele é um cavalo com 65 premiações. Uhum. E aí a gente começou a valorizar os olhos, né? Sim, o pessoal começou a olho de água, olho de água, que às vezes olha um pro outro, é, 30 podres, eu vou tirar um podre, ele vira. Foi essa qualidade que levou o seu João a ganhar 65 premiações, incluindo nacionais. Esse aqui, esse aqui. Ele mexe muito, ele toca muito. Porque aqui. 2007. Onde que eu vi meu filho brilhando nas pistas? A família Leite é grande. São quatro filhos, três homens e a Verônica. Também tem a dona Irene, companheira do seu João. Todos apaixonados pelo marchador. É um orgulho para vocês também ter um pai assim, com olhos de águia. Sem dúvida nenhuma. É... O início proporcionou. É, que nós estivéssemos aqui hoje. Então tudo começou quando ele olhou o primeiro cavalo e falou que esse cavalo tinha potencial. Eu depositei toda a minha confiança nele desde quando nós casamos. Eu sabia que ele é, é uma pessoa que tem um potencial, tem um, um caráter íntegro, né? Então eu confiei e acreditei. Para mim é um orgulho muito, foi um orgulho muito grande quando nós subimos na, lá na rampa da Nacional 
e até mesmo nas exposições que a gente participa, né? todas as vezes que a gente foi campeão. Com o sucesso e o comércio de animais, seu João conseguiu comprar um terreno para acomodar melhor os marchadores. A propriedade fica no Distrito Industrial de Montes Claros. Tem oito baias e o tamanho suficiente para caber os sonhos da família Leite. É, hoje nós temos um piquete, a gente já solta a tropa aqui, os cavalos né, tomam o seu banho aí, né, o natural, você vai soltando o cavalo, a primeira coisa eles querem rolar e, e, e isso é uma satisfação, você solta um cavalo, aí você guarda, solta outro. E eu e ele viemos para cá, né, para fazer isso que vocês estão vendo. Então, isso é, é, é sou um pedreiro, mas nós dois Essa parte é trabalhávamos. Ela que colocou a mão a na mão obra. A mão de obra era nossa, né, na parte de fazer as baias abertas, acertar as portas, fazer esses telhados, essas baias abertas, esse seca, rodador. Fomos nós dois que fizemos. As portas das baias, eu e ela que fez. É. Átila, o filho famoso do seu João, é quem nos apresenta os xodós do Aras do Leite Mineiro. Nosso, meu primeiro cavalo que eu apresentei em pista, nosso primeiro cavalo registrado que, que levamos na exposição para competir e, por, curiosamente, o nosso primeiro campeonato. Então foi maravilhoso, assim, a primeira apresentação em pista de Assa Graça e Campeão foi deslumbrante. Seu João, olhos de águia, faz questão de nos mostrar uma promessa do Aras. Escolhemos o cavalo, é uma promessa agora para 2017, muito forte. Chega um carro que promete muito, levou a Melo já em pista e já foi campeão. A primeira pista dele foi, né, consagrou se campeão. O olho de águia está funcionando. Para comprovar que seu João faz jus ao apelido que tem, o campeão dos campeões de marcha da Nacional de 2016, Forró do Aro, também foi descoberta dele. A pessoa que tinha arrematado o povo passou para ser geral do forró e eu com vontade de compro o forró porque eu já tinha comprado o feno e o feitiço. E para mim não trazer com frete só, né? Eu falei, Zé Geraldo, compra o poder, acabou comprando, né? E deu certinho, graças a Deus, buscamos feitiço, é, forró e feno, os três campeões nacionais. O apoio da BCCMM foi importante para as conquistas do criador. A associação, ela, para mim, é como a minha esposa diz, ela é uma mãezona. Porque ela tem mandado aqui para o Norte de Minas pessoas competentes, dando os cursos, onde eu tenho participado dos cursos. Esses cursos, eu quero deixar um, um, um alerta aqui para os nossos amigos criadores do Brasil. Participa dos cursos. É muito importante você participar dos cursos. Eu tenho falado aqui na nossa cidade. Quando você participa dos cursos, você começa a ajudar a usar que você comece a entender o seu cavalo. E seu João nem imaginava que muitas emoções ainda estavam por vir. Queria chamar seus filhos aqui, <risos> né, para falar que se eu, nós fizemos essa reportagem aqui no, no Aras do Senhor, contando a história do Senhor, em homenagem ao Dia dos Pais. Isso foi assim, é, os, os filhos do Senhor... Né, que pensaram isso tudo, junto com a Verônica, que não está aqui, entendeu? Mas eu gostaria que o senhor assistisse aqui, junto com a sua família, um vídeo. Oi, Bo, bom dia. Hoje é um dia muito especial para nós. Primeiro porque nós estamos tendo a oportunidade de contar e dividir com as pessoas a nossa história. É, contar como o cavalo manga larga machador tem transformado as nossas vidas. E em segundo, é um dia que nós escolhemos para te homenagear, para agradecer o senhor pelo pai, pelo incentivador, pelo amigo, pelo companheiro, por tudo que o senhor tem representado nas nossas vidas. Nós agradecemos a Deus, ele não poderia ter escolhido alguém melhor para nos guiar nesse caminho. Nós só temos a te agradecer por tudo, por todo o amor, por todos os anos de dedicação e, por seu, e pelo Senhor ter compartilhado conosco esse sonho, que é essa vida junto ao Cavalo Manga Larga Machador. Temos aqui uma homenagem para fazer, sabemos que isso aqui é, é assim, uma homenagem simbólica, mas é para declarar o amor que sentimos e o agradecimento que temos pelo pai, herói, companheiro, amigo e o melhor conselheiro que eu sempre tive, todos nós tivemos, durante todos esses anos. E vamos levar isso por todas as nossas vidas, por todos que várias gerações, nossos filhos, nossos netos, 
vão seguir os mesmos passos que o Senhor nos ensinou. Fala pra gente o que é ser pai, Senhor. Ser pai é, é, é presente, ser pai é estar junto, ser pai é ser amigo, ser pai é verdadeiro, ser pai é, é falar a verdade acima de todas as coisas, a verdade. E ser pai é direção, né? E eu tenho feito isso com meus filhos, tenho sido amigo, tenho sido companheiro e me enche de orgulho ver esses rapazes tão maravilhosos. Verônica, um grande beijo, minha filha. Sabe o tanto que nós te amamos. E a gente fica emocionado por ter uma família tão abençoada e representar com o pai. Essa surpresa que eles fizeram para mim é maravilhosa. Eu me senti hoje aqui realmente um pai herói. Legal essa história, né? Faça como a Verônica, envie sua sugestão pra gente. Bom, e que tal ter um manga larga machador e fazer história na raça? Você pode começar por um leilão. Temos muitas opções de negócios. Veja a nossa agenda. Termina amanhã o terceiro leilão online Baby Yuri. Os lances podem ser feitos no site YR Leilões. Também amanhã, encerra o primeiro leilão Revelações do Textor pela página virtual da Marcha Brasil. O primeiro leilão Marcha com Marcha, pelo site Confiança Marchador, vai até o dia 24 de janeiro. Já no dia 31, encerram as oportunidades do leilão online Anayá e Harmonia, pelo site da PUP Leilões. Dia 4 de fevereiro é a vez do terceiro Shopping Fazenda Jatobá. As informações estão disponíveis na página virtual do Clique Marchador. Até 7 de fevereiro, acontece o leilão Aras, Esperança e Bosque Issa. Os lances podem ser feitos pelo site Marchador Leilões. O primeiro leilão Aras Kneip está com lotes disponíveis até 12 de fevereiro. Para mais informações, acesse o site da Marcha Brasil. Começa no dia 23 de janeiro o segundo leilão online Aras SMR, também pelo site da Marcha Brasil. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O leilão Aras Alcateia e Formoso 2S de Embriões é no dia 3 de fevereiro no Hotel Premier Best Western, em Maceió, Alagoas. No dia 4, o mesmo leilão oferta animais também em Maceió, no estado de Alagoas. Dessa vez, na casa de show Armazém Usina. E a seguir. Avante Machador chega ao estado do Pará. E a primeira parte do Caminhos do Machador na cidade histórica de Paraty. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência, companheirismo, são muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história, Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. O ano de 2017 chega com novidades para os apaixonados pelo Manga Larga Marchador. O curso de especialização Equide ou Cultura Raças Marchadoras é uma parceria entre a PUC Minas e a ABCCMM e busca capacitar e aprimorar os conhecimentos de profissionais que trabalham com a maior raça de cavalos da América Latina. Mais informações, acesse abccmm.org.br. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente. Manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetnil desenvolveu a linha Super Premium JCR. Produtos de alta qualidade para a suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetnil. A marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. 
estamos de volta. Depois de Cuiabá, em Mato Grosso, foi a vez do Avante Machador chegar à cidade de Paragominas, no estado do Pará. O projeto criado pela ABCCMM para fomentar ainda mais a raça pelo Brasil promoveu uma copa de marcha e um leilão de expansão durante a principal feira da cidade. Veja com o Ricardo Feller. Do alto, avistamos a floresta amazônica. Estamos pousando em Belém, capital do Pará. Cidade à beira da Baía de Guajará. Do mercado ver o peso de quase 400 anos. E das castanhas. Mas o nosso destino está a 300 quilômetros de Belém. Quatro horas de estrada. Até Paragominas, no sudeste do Pará. Cidade de 107 mil habitantes e palco da edição número 50 da Agropec. Uma das maiores feiras agropecuárias do estado. Evento de negócios, de novidades e de grandes investidores do agronegócio brasileiro. O Pará é o segundo maior estado territorialmente do país. Por isso o projeto Avante Marchador está aqui, para fazer inflar, crescer a raça na região. O Avante Marchador é uma plataforma da diretoria que visa fomentar a raça em regiões do Brasil, onde a raça ainda é menos explorada, né? vamos falar em negócios, em geração de de negócios da raça Manga Larga Machador. Então o projeto Avante Machador é isso. Ele vai em direção a regiões pouco exploradas ainda do Manga Larga Machador. Nada melhor do que mostrar o Manga Larga Machador na principal arena do Parque de Exposições durante a Agropec. Copa de Marcha Avante Machador. O projeto recebeu o apoio do núcleo da Amazônia, formado por criadores do Pará, do Maranhão e do Tocantins. Rapaz, com certeza, com muita dificuldade de vida, isso é uma região que fica muito distante de um área para o outro, mas mesmo assim a gente vem e faz com que temos a ajuda da associação, que sempre coopera quando há algum evento, e a gente vai juntando o pessoal. Oportunidade para reunir antigos e novos criadores. O João Maestre cria Machador há 30 anos. Começou no Espírito Santo. Hoje está no Pará. As exposições e feiras aqui da região... Acontece sempre no mês de agosto e setembro. Então, tanto nós como proprietários, e os tratadores e peões esperam ansiosamente esses dias. Né? Então, para nós é uma festa e está sendo muito bom. O Raul veio de Palmas, capital do Tocantins. Percorreu mil quilômetros para participar da Copa de Marcha. Isso é para mostrar que não tem distância para nós. Entendeu? Uma galarga machador pode levar a gente muito mais longe ainda. Na pista, os exemplares do machador na região norte do país. 60 conjuntos inscritos, três categorias de cavalo e seis de égua. O julgamento ficou por conta do árbitro Bruno Felipe, que teve ainda uma outra importante missão, orientar. A nossa função é muito além de julgar, em meu entendimento. E aqui num evento como esse a gente tenta fazer uso realmente da didática, da, da, da palavra, usar um, um linguajar um pouco mais acessível para estar realmente ajudando e orientando. O reservado campeão dos campeões foi Zidane do Chicote. E o campeão dos campeões, Fidalgo JS da Marajoara. No grande campeonato das éguas, a cabeceira ficou assim. A reservada campeã das campeãs foi Tibalada da Jutaí. E a campeã das campeãs de marcha foi Pintura de Marancar. Duas fêmeas bem marchadas, né? Ainda carecem um pouquinho no movimento posterior, mas assim, já se destacaram um pouquinho com relação ao diagrama, né? E uma qualidade de cela já um pouco superior. E também somando uma qualidade de adestramento também um pouco melhor. À noite. O mundo do manga larga machador cada vez mais acessível ao norte do país. E para completar esse trabalho, uma ação super importante. O leilão Avante Marchador, realizado também no Parque de Exposições, dentro da programação da Agropec. Desde 94 que eu tinha o leilão de Manga Larga Machador aqui, então a gente está restabelecendo, resgatando e voltando da melhor forma possível. E tem tudo e já está sendo sucesso. Foram colocados 32 lotes à venda, entre animais e embriões selecionados. Por que, que a gente traz, oferece embriões? que é uma oportunidade para a pessoa ter acesso à genética de ponta. Você só melhora um criatório num local quando você usa de genética boa. Então, esse é o objetivo do Avante Marchador. 
A temporada do Caminhos do Machador 2016-2017 teve um belo início. A primeira das dez etapas foi realizada na cidade de Paraty, estado do Rio de Janeiro, um lugar especial para competir a cavalo e aproveitar o turismo da região. Acompanhe com a Aline Perucci. Bem-vindo a Paraty. É aqui que o Caminhos do Machador começa a primeira etapa do ano hípico 2016-2017. Eduardo já havia participado do circuito em Barra do Piraí, mas queria mostrar as belezas da cidade natal para os amigos. Olha, a paisagem em si, né? aqui a gente une a mar e mata, né? montanhas, uma panorâmica muito bonita, que se avista todas as cadeias de ilha, a marinha no centro histórico, tem uma vista muito bonita daqui de cima, por isso foi até mais escolhido Vim passar por aqui. Uma turminha muito animada se preparava para a cavalgada planilhada. Os festinhas Rio! Uh, 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 uh. <risos> Uma competição de muita exigência, descidas e subidas longas. A devido à, à, à topografia muito subida, né? Força muito animal. Então é natural que, que ele sinta e veio um, um neutralizado agora. Providencial. Daqui 30 minutos está pronto para a outra já. Lucas, integrante da equipe mais animada, leva o marchador para matar a sede na parada de descanso da prova. Está gostando de Paraty? O que você está achando de diferente? O que você está achando legal? Ah, aqui é muita subida, né? E eu estou achando mais legal a subida. Hora de voltar para a trilha. Cavaleiros e Amazonas têm que mostrar habilidade no manejo do animal que é testado a todo momento. Ao passo, no galope, para vencer o Enduro, as equipes têm que ter sintonia. Vamos passar atrasado 5 segundos. É melhor do que soltar muito aqui. Está puxada a região de, de Paraty, né? tem, tem essa serra muito bonita, mas também exige bastante do, do, do preparo físico dos nossos animais. Mas o, o bacana desse projeto é que, que eles visam muito a integridade física do, do nosso animal. Quase no final da trilha, um presente. Águas cristalinas para o machador se refrescar. Identificações ao longo do caminho ajudam os competidores a não se perderem. Quase três horas e meia de percurso e etapa quase vencida. Foi ótimo, muito bom, a trilha muito boa, é, 18 quilômetros de muito verde, muita serra, uma paisagem linda. E o pessoal que organizou, o pessoal aqui de Paraty, está de parabéns. Nós gostamos muito da turma de Juiz de Fora. O Vitor estava confiante. Foi muito bom trabalhar com a equipe, muito legal. Eu, Gabriel, aquele cara muito engraçado, foi legal, brincamos, mas também fizemos a parte da planilhada, tudo certinho. Estamos aqui, a primeira etapa do Caminhos do Marchador, ano hípico 2016 e 2017, aqui na cidade de Paraty, Caminhos do Marchador. Na prova de marcha, Murilo conduziu muito bem Buique do Jatobá. A Amazona Janete também se destacou com a égua Xalana do Salto. Os garotos João Felipe e José Alberto levantaram o público na prova da maneabilidade com um desempenho intocável. Vai lá, isso é o João Vitor. A galera tá com você, controlou legal. Vai trabalhando no reto final agora. Toca João Vitor, toca lá. Eu sou o menino prova concluída. Todos os competidores completaram a maneabilidade. No dia seguinte, ainda teria cavalgada livre e os resultados da etapa. Lindo, não é? E ainda hoje tem a segunda parte dessa etapa. Fique com a gente, ainda temos muitas atrações. Você não pode perder a segunda parte da série sobre casqueamento e ferrageamento. E a história do NASCE, uma instituição ajudada pelo projeto social da ABCCMM. Na série sobre casqueamento e ferrageamento, o instrutor da ABCCMM, Guilherme Zagnoli, conta pra gente sobre a importância em fazer o trato dos cascos nos potros e também nos animais já aposentados. Confira só! A 
Agora a gente vai ver o casqueamento de um potro, de uma potra, né? E aliás, qual é a idade ideal para começar já essa manutenção do casqueamento? É, o começar a gente fala que o quanto antes você vê que tem necessidade, você pode começar a fazer o casqueamento do potro, né? Então não tem uma idade mínima, uhum. mas é, tem, vamos dizer assim, uma idade máxima. É, a gente fala que quanto antes mexer, melhor, pelo fato do seguinte, se você tem algum determinado problema de aprumo, quanto mais novo você começa a casquear esse animal, você tem um resultado melhor quando você está casqueando e tem um alinhamento melhor de algum membro, algum determinado problema que esse animal tem, quando de novo. Né? Então, a gente indica aí até um ano de idade para estar tá mexendo, para estar tá tentando uma correção. Essa tá? potra, por exemplo, é uma potra que fica no pasto, não é isso? Sim, é uma potra que fica né, num regime meio solto, num, num regime extensivo, né, e só é, alimenta mesmo do pasto, não tem ração nem nada. Normalmente, o que os proprietários fazem? Chama um ferrador para casquear ou tá ferrando esse animal, é, quando vai ser domado, quando vai ser montado. Então aí, um determinado problema que esse animal tem, ele já não tem como corrigir. Então é sempre bom estar dando manutenção em ponto, pelo menos que olha se está precisando ou se não está, se está entortando ou se não está, e o que tiver necessidade está mexendo e está corrigindo. Então aqui eu já posso verificar antes de mexer, o que? Que ela está com diferença de altura de talão e de pinça. Eu posso verificar que aqui está mais alto e essa parte da pinça aqui está mais alta. Então é o qual, na hora que eu começar a casquear, é importante de fazer essa leitura para mim não ficar tirando onde que não deve. Então, quanto menos eu tirar no casco, né, melhor é. Porque senão o casco fica desprotegido, o solo fica desprotegido e aí o animal pode vir a sentir. Então eu sempre tiro o mínimo possível. Verifiquei, limpei um pouco a sola, não tem mais o que eu tirar o suco lateral da ranilha e aqui eu só vou acabar de chegar na grosa onde que eu acho que está um pouco mais alto. Então eu grosso um pouco, trazendo o talão para o ponto mais largo e mais alto da ranilha, do outro lado que está mais alto eu vou tirar um pouco mais, para mim colocar esse talão na mesma altura desse e no mesmo, na mesma direção. O que é importante é toda vez que eu vou casquear um animal que não vai ser ferrado, tá? eu sempre procuro a desquinar a ponta da parede do casco, porque vai ficar solto, para esse animal quando estiver andando não chegar a quebrar o casco, então sempre o animal for ficar desferrado, é importante você sempre quebrar a quina na parede é descasso. Então eu venho e dou uma desquinada. Venho aqui e dou uma verificada se está certo, se está alinhado, balanceado. Para mim está ok. A gente pode verificar o eixo digital, pode falar agora alinhado com a tela casco. Mas aqui nós verificamos que no posterior é o animal que não está com o eixo digital é alinhado a, o casco é alinhado à quartela, né? Então nós vemos que aqui chega na quartela a uma quebra do casco. Então nós podemos verificar aqui, ó, que esse mal defende o talão e não encosta o talão no chão. Né? Tá vendo? Então eu posso colocar aqui, ó, e não, não, não encosta. O que a maioria das pessoas fazem é vir aqui e tirar o talão. Se esse animal já está com deficiência de encostar esse talão, por deficiência alguma, que seja de tendão, alguma coisa, se eu baixar um pouco mais aqui, então eu vou trazer mais desconforto, fazer com que esse animal ele venha a defender até mais e sentir um pouco mais de dor. Então aí a gente tem que entrar um pouco mais aí num ferrajamento né, é, ortopédico, alguma ferradura mais alta aqui atrás, para que dê um pouco mais de sustentabilidade na parte do talão, e aí esse animal vem voltando aos poucos. Né? Então já é aí um trabalho junto do casqueamento, bem feito, e um ferrajamento adequado para esse animal, para a gente vir trazer esse animal aos poucos aí na melhora. Nesse outro caso agora, digamos que o cavalo já está aposentado dos trabalhos, não é isso, Guilherme? Isso. É, aqui no caso é um cavalo que está é, aposentado, é um cavalo que fica em cocheira, é um cavalo que fica embaiado, mas é um que não, não exerce atividade nenhuma, né? É, fica mais tempo em cocheirado, ou solta um pouco, mas... Não exerce nenhuma atividade física, não é um cavalo atleta, nem nada. Mas a manutenção, né? É preciso. É. A manutenção, a partir do momento que você viu que necessita aí de um, um cascamento, viu que o casco está grande, também tem que ser feita a manutenção. Porque se você não faz, aí o casco vai piorando, vai, pode vir da rachadura, vários outros problemas. Então a manutenção tem que ser constante. Então, é, esse cavalo aqui é um cavalo que a gente faz a manutenção aí direto. Então nós podemos ver que está até com o casco né, é, relativamente aí, sem casco para cortar, não está grande. Então o que eu faço primeiro? Eu vou abrir esse suco lateral, tirando um pouco aqui da parte do talão que está estrangulando e na parte da ranilha. Vou abrir, ok? Dos dois lados. 
Então podemos verificar que aqui ó, quase não tem sola para mexer. Abriu o suco lateral, então eu vou só agora tirar um pouco de casco aqui, onde está mais alto, trazer o nivelamento. Aqui. Então aqui tirei a esquina, busquei dar um pouco mais de forma no casco, o casco está um pouco sem forma. Então aqui, ponto mais largo, mesma coisa, ok? Aproximei os dois talões que estavam dando a simetria de um para o outro e o nivelamento do casco também está como um todo. O casqueamento, eu sempre gosto de deixar um recado, que é essencial. Tem muita gente que às vezes fica muito prestando, é, mais enfatizando muito o ferrajamento. A partir do momento que você faz um bom casqueamento, tem um casco alinhado, um casco balanceado, um casco nivelado, a ferradura vai ser somente um complemento. Então, de 0 a 10, eu falo que de 0 a 7 tem que ser um bom casqueamento, que será fundamental. Até porque, quando eu for colocar uma ferradura, se eu não tiver com um bom casqueamento, o ajuste da ferradura não será é bom para aquela ferradura. Então, o casqueamento é muito importante aí é, no dia a dia, para os animais de pista, em competição, manutenção, é bem importante. Nossos eventos já começam em janeiro. Confira a nossa agenda oficial e não fique de fora. A quarta exposição de inéditos de Papucaia, no Rio de Janeiro, ocorre de 19 a 21 deste mês e é uma promoção da Arça Emerge. No mesmo estado, ocorre a cavalgada tradicional de vassouras. O promotor é o núcleo Rio Sul. De 25 a 28 de janeiro, ocorre a nona exposição de inéditos em pista. O evento é na cidade mineira de Capim Branco, promovido pelo núcleo da Grande BH. No mesmo estado, acontece a etapa da 18ª Copa de Marcha do Sul de Minas, na cidade de Madre de Deus de Minas, dia 28. A organização é da topada Promoções e Eventos. A décima Copa de Marcha do Aras Porto Azul é também no dia 28, no Espírito Santo, na cidade de Anchieta. A Associação do Estado é a promotora. Ainda no dia 28, acontecem as provas funcionais de vassouras no Rio de Janeiro. O evento, que ocorre no Aras Método, é realizado pelo Núcleo Rio. Veja a seguir. Segunda parte da primeira etapa do Caminhos do Machador em Paraty. O trabalho de apoio às crianças do Nasce em Salvador. Temperamento Resistência Comodidade Inteligência Companheirismo São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. O ano de 2017 chega com novidades para os apaixonados pelo Manga Larga Marchador. O curso de especialização Equide ou Cultura Raças Marchadoras é uma parceria entre a PUC Minas e a ABCCMM e busca capacitar e aprimorar os conhecimentos de profissionais que trabalham com a maior raça de cavalos da América Latina. Mais informações, acesse abccmm.org.br Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente. Manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetnil desenvolveu a linha Super Premium JCR. Produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetnil. A marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Chegamos ao último bloco do programa e você vai rever a cavalgada ecológica no último dia do Caminhos do Machador em Paraty. Ela foi especial para os cavaleiros e amazonas. As paisagens naturais do litoral e as construções históricas da cidade enfeitaram o caminho por onde a tropa passou. Não é Veneza e nem Minas Gerais. É Paraty que recebe a primeira etapa do Caminhos do Machador, ano hípico 2016-2017. As ruas de Paraty ficam alagadas quando a maré sobe, por isso a referência com a cidade italiana. O conjunto arquitetônico do Centro Histórico ainda relembra Paraty do período colonial. 
famosa justamente porque une mar e o ar singelo das construções históricas. Rota do Caminhos do Marchador, pela primeira vez, a cidade oferece trilhas diversas. Desde trechos pela Mata Atlântica, rios, fazendas locais e até travessias sobre famosas rodovias, como a BR-101. Muito importante que a polícia seja previamente avisada, justamente para acontecer o que aconteceu aqui. Você para o trânsito, você minimiza a, a tendência a um acidente, né, um atropelamento de um animal e até mesmo do, 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 de outras pessoas que estiverem usando a rodovia. Né? Você minimiza o, a, o problema do acidente. E o machador galopa nas areias do mar de águas calmas da praia do Jabaquara. Aí eu sempre tive muita vontade de andar a cavalo na praia. E nas outras etapas, no Nordeste, a gente não tem a oportunidade de levar o cavalo. Então a gente não monta no nosso, né? E aqui tá diferente, eu posso trazer o meu, então tá bem legal. O árbitro Fabiano Bittencourt monta cada animal que participa da cavalgada. É a habilidade do cavalo no campo. Né? Então a gente vai explorando as funções do nosso cavalo. Sai da zona de conforto da exposição da Copa de Marcha, testa a marcha, o jet de marcha, testa a comodidade, testa o rendimento, a habilidade, a agilidade. Então a gente vai procurando o um cavalo mais medido, mais completo. No Caminhos do Marchador ainda tem a Praia do Pontal e a Igreja de Nossa Senhora das Dores. Um charme para a noiva Elizabeth. Casamento e o Marchador aqui em Paraty. O que você está achando de montar um manga larga Machador? Muito gostoso, muito bom, amei. <risos> Sentindo lisonjeada. <risos> Vai ficar legal ter o álbum de casamento? Fica inesquecível, ninguém tem igual. Próxima parada, a Igreja de Santa Rita, construída em 1722. É o cenário escolhido para o registro da família Manga Larga Marchador. Ah, bom demais, né? Essa paisagem, essa não tem o que pague isso não. Olha, eu acho que o ano IP começou com o pé direito, uma etapa maravilhosa, muito bem organizada. A gente só tem que dar parabéns à organização, à, à diretoria de esporte. Está tudo perfeito. Vamos começar muito bem. Isso é o pronúncio de um ano hípico maravilhoso. Fim das provas e do passeio inédito do Caminhos. É hora de saber quem ficou entre os melhores cavaleiros e amazonas da etapa. Na categoria Mirim, o primeiro lugar foi do João Felipe, da equipe Os Pestinhas Rio, montando Uno das Bicas. Gabriel Moraes, professor da criançada, foi campeão da categoria adulto com o Tornado Três Tombos. É claro que na comemoração não poderia faltar o grito de guerra da equipe. É uma alegria imensa, eu não esperava. Foi muito bom. E a ajuda do Gabriel, tá valendo aí? Muito. Ele, o treino que ele faz comigo é muito importante, por isso que dá esse resultado. É muito gratificante. A gente treina muito. Né? Eu treino com esses, com esses meninos na, no mesmo Aras. E a gente tá pelo menos três vezes na semana lá treinando, cuidando do nosso cavalo. Então estou muito satisfeito. Teve casal que conquistou dois primeiros lugares. Murilo César na categoria Master, montando o buíque do Jatobá. E Marcela Monteiro na aberta, com o cavalo Recado Elfar. Na iniciante, Manuel Furtado com a sereia da catimba. Já na categoria feminino, Janete Campos foi a melhor, montando a égua Xalana do Salto. Na classificação geral da manabilidade, novamente Marcela Monteiro, com Recado Elfar. E Murilo César na marcha com o cavalo buíque do Jatobá. E na classificação geral da planilhada, Tiago Monteiro montando a égua Bárbara Uirá. O caminho do machado tem muito mais! O NASCE, Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, acolhe crianças para o tratamento do câncer há mais de 22 anos. Mães e pais vêm do interior da Bahia para a capital Salvador e acompanham o tratamento dos filhos na rede pública de saúde. Sem condições de pagar por despesas como hospedagem e alimentação, essas famílias são ajudadas pelo NASCE. E o projeto social da BCCMM também faz parte desse apoio. Acompanhe na reportagem. 
Ivete New apresenta Marchadores pela Vida O nosso destino de hoje é Salvador. Na capital baiana também existem inúmeros casos de pessoas diagnosticadas com câncer. Nós estamos no Centro Histórico e viemos aqui conhecer o NASCE, mais uma instituição ajudada pelo Marchadores pela Vida. Só que aqui, olha só, do lado de fora, já tem dois grupos que também ajudam o NASCE e vão hoje nos mostrar um pouquinho também do NASCE, que são as Marchadeiras né, e a Associação Baiana dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Podemos conhecer o NASCE? Sim, sejam muito bem-vindos, por favor. O Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, o NASCE, é uma instituição sem fins lucrativos. Foi fundada em 1994 por voluntários. Diariamente, a casa recebe 100 pessoas, entre crianças em tratamento e acompanhantes. Elas saem de outras cidades para fazer o tratamento na capital. As famílias não têm condições de pagar hospedagem, por isso são acolhidas pelo NASCE. Estadia, alimentação, remédios, ensino escolar, assistência psicológica e atividades de entretenimento. Tudo isso é oferecido pela instituição. Desde o início, o nosso pensamento foi apoiar essas famílias que vinham do interior do estado em busca desse tratamento que não tinha onde ficar. Então sempre funcionamos como casa de apoio. O resultado em trazer a solidariedade emociona Clayton. A gente se emociona, mas a emoção é pela felicidade, pela alegria de prestar esse serviço e saber que hoje eu tenho, nós no Nasce temos, melhor dizendo, crianças curadas, mães de família, pacientes que passaram aqui hoje já estão cursando faculdade, já estão é, é, com suas famílias, seus maridos, suas mulheres, seus filhinhos. O tratamento é feito em hospitais especializados. Para facilitar, o Nasce possui uma van que leva e busca os pacientes. Essa daqui acabou de chegar. E as crianças já vão direto para a brinquedoteca. Por aqui é proibido ficar triste. É assim que os dias têm sido. Na sala de aula, a professora, carinhosamente chamada de pró, não deixa faltar os estudos. Cuidar da saúde é vital, mas também dar continuidade aos estudos. E o trabalho da classe hospitalar, ele proporciona às crianças exatamente dar continuidade aos seus estudos. E em meio a essa continuidade, as crianças retomam um pouco da rotina da sua vida. Dar continuidade à vida. É assim que tem que ser. Sorrir, brincar, sonhar com o futuro. Conhecemos as garotinhas Bianca, Sara e Lahara. Com alegria, elas vivem um dia após o outro. Aqui a gente escreve, aprender nosso nome, que ainda a, a, a gente não sabe. Eu não sei escrever meu nome todo, mas eu já estou aprendendo a escrever meu nome todo. Nós gostamos de computador, da sala daqui, da brinquedoteca e tem um monte de brinquedo mais do que aqui, que aqui só tem cama cabeça. Bia descobriu câncer há oito meses. Desde então está em tratamento. Para ela não teve nada melhor do que trocar o hospital pelo NASCE. É legal vir para cá, Bia? É sim. Por quê? O que a gente aprende? É melhor que o ambiente do hospital. Aqui tem a Proselma que ensina pra gente muitas coisas, aprende a ser uma pessoa melhor e é legal, sim. Se essas crianças conseguem entender a importância desse apoio, imagine então os pais. O Nasce é minha, eu falo que é meu anjo, é, foi assim, como se fala, é minha segunda casa. Ela que me dá apoio de eu fazer o tratamento da minha filha, porque se não fosse o Nasce eu não tinha condições. Porque você mora longe, né? Eu moro longe. Aí eu não tenho condições de ficar indo e vindo, indo e vindo. E aí eu falo que a minha, minha, minha segunda casa é o Nasce. Hoje eu tenho tudo, psicólogo, motorista, cozinheira, nutricionista, 
Porque antes minha filha nem short ela vestia. Hoje minha filha usa só short e vive a vida dela normal. Sendo social, que só o meu pai, gente, de crédito, que é um pai para nós todos. Então hoje tem tudo. Para mim mesmo é a minha casa. O Reinan está me contando aqui que ele faz o tratamento há sete anos. E desde então né, recebeu o apoio aqui da, do Nasce. É, ele mora a 800 quilômetros daqui, é muito longe, né, Reina? E voltar sempre era um transtorno, né? Era. Ainda mais que a gente não tinha condição de vir se manter aqui, por uma vez a gente faz um exame, precisa retornar com oito dias. E a gente não tinha o... as condições financeiras de ir e voltar, a gente optou por ficar aqui a casa. O hospital nos forneceu a casa e eu só tenho que agradecer pelo apoio que eles me deram até hoje, do... de quando precisei, nunca me negaram. O Nasce é a esperança de dias melhores destas famílias. Por isso, as doações são tão importantes. Atualmente, o núcleo arrecada fundos através de um telemarketing e de um bazar de roupas mantido por voluntários. O Marchadores pela Vida, por meio das marchadeiras e da Associação Baiana, doou até agora 30 mil reais para a instituição. O nosso cavalo, já, o Mangalarga Machador, já traz diversas coisas boas para a gente, para nós criadores, a união da família, a união de nós criadores, dos amigos, e esse lado social a gente precisava realmente ativar. Acho que o Machadores pela Vida é um projeto excelente, que vem da brasileira, e que aqui na Bahia é apoiado tanto pelo nosso núcleo como pelas machadeiras, que são as esposas de, de nossos criadores, que estão diretamente envolvidas nesses trabalhos sociais. E como é que tem sido esse apoio, Isabela? O apoio acontece através de leilões, a gente consegue doações de cobertura de cavalo, a gente trabalha para conseguir vendê-los e essa renda é toda revertida por Projeto Machadores pela Vida. Que bacana! Você também pode ajudar o projeto, é só ligar para a BCCMM e fazer sua doação. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do MMTV. Participe das nossas matérias, envie sugestões para o nosso e-mail. E se você perdeu alguma reportagem ou quer rever o nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube e aproveite para nos seguir. Manga Larga Machador TV, todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, às 9 e meia da manhã.